नमस्कार एलू वेलकम टू कर्नाटक एक्साम सो नावत मार्च फस्ट इंपारटेंट करे अफेर्स डिसकशन नहीं अन अकाडमीलू कूड़ा फॉलोबूद अलू कूड़ा नान कंटिन्यूअस कॉर्सस मतनी अन अकाडमी लर्निंग अप्लिकेशन डौनलोडे अदरली सर्च कॉलमल होगीबू दीपक एंड चौन सर्च मी आवे लेफ्ट सैड का प्रोफैल सोफैलली फॉलो बटन प्रेस मू ना फॉलोबूद फॉलोद्रेन नानी बेरे बेरे ताद्दू कॉर्स हाँता एक्सापल आलमोस्ट नल्वत् जास्ती कॉर्सस ये कॉर्सली नानू ये लेसन हाकदू कूड़ा निम्हे तक नोटिफिकेशन बंद सो एन अकाडमी प्रोफैल के ना लिंक प्रोवैडी डिस्क्रिप्शन से लिंक न क्ली नी फॉलोबूद अग्रिकलर फील तुम प्रॉब्लम है टू थौसड फोर डिसेबर एम एस स्वामीनाथन कमिटी से सैटअप सो टू थौसो डिसेबर हिड़बू टू थौस वर्गू एम एस स्वामीनाथन कमिटीस टोटल ईपोर्ट प्रो प्रोवैडी सो ईपोर्ट प्रोवैडी सो अदने रिपोर्ट ऐन अब फार्मर्स प्रॉब्लम मेले वो रिपोर्ट को सो न्याशनल कमीशन आन फार्मर्स चेर्मन यारे एम एस स्वामीनाथन इवर टोटल डिसेबर डिसेबर टू थौस फोरिंद अक्टोबर टू थौस वर्गू सुमार ईपोर्ट को ईदने रिपोर्ट फार्मर्स प्रॉब्लम रिटेड अथवा फार्मर्स डिस्ट्रेसु फार्मर्स सूसइड याकोतर अदान फोकस रिपोर्ट रिज़्क सो अदे इवने सावेर वो न्याशनल पॉलिसी आफ् फार्मर्स अंतु रीसेंटी डेली बजेट अनौंस सो अदू ऐन अरे एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट प्रकार ना सुमार नूर कॉटीन अलोकेी फार्मर्सोस्क अंतुत सो अदर बैक्ड्रापल ना स्वामीनाथन कमिटी ऋपोर्ट मत अदर रेकमेंडेशन तक नमेंगे एक्सामल एनवैरमेंट रिटेड अथवा ना फार्मर्स रिटेड फार्मर्स सूसइड रिटेड यह आपशन कंप्लीटी यूजिब सो इतने फस्टू बेसिक्स इन सारी ना नोड़को स्वामीनाथन कमिटी से सैटअप न्याशनल कमीशन आन फार्मर्स इधर चेरमन बंदू एम एस स्वामीनाथन आगे टोटल ईद रिपोर्ट सब्मिट में डिसेबर टू थौसड फोरिंद अक्टोबर टू थौस वर्गू फैनल रिपोर्ट यू फार्मर्स डिस्ट्रेस कारण फार्मर्स फार्मर्स प्रॉब्लम आगोदे कारण ऐन मत फार्मर्स सूसइड याके जास्तीकोतर अदान अड्रेसकोस्क इवर वो ना न्याशनल पॉलिसी फॉर् फार्मर्स अंतुद् सो इव फार्मर्स डिस्ट्रेस अथवा फार्मर्स सूसइड मोदे रीसन इवर प्रोवैडी आ रीसन अंतु ना नोड़को फस्ट प्रॉब्लम नो इवरें याड रिफॉम्स ऐनकोतनी ना अब अनफिनिश्ड अजेंडा आगे अंत अंतर्रे करेक्टी ना याडन यहाँ फार्मर्स के अलोकेट मत अब अलोकेशन पदे पदे नमें गवर्मेंट चेंजद्रेडियालू केंज आगता सो या रिफॉम्स अनफिनिश्ड अजेंडा आगे सो अद अजेंडान ना फस्टु कंप्लीटू प्रयारीटी आगे नेक्स्ट बंदू क्वालिटी मत क्वांटिटी आफ् वाटर मेजर प्रॉब्लम आगे सो ए नम फार्मर्स यहा क्राप बेवत यूर बे अमल स्कूल ओदिटी बट अंदरू कूड़ा बेगर क्वालिटी बेगर क्वांटिटी नहीं प्रोवैड आगता नेक्स्टु टेक्नलजी बेतार सो यु नमेंगे ऐन अग्रिकलर फीलडल टेक्नलजी एस्ट बेगत एक्सापल ना ड्रिप इरीगेशन अंतु नोडकोबूद सो ड्रिप इरीगेशन नमें नार्मल कूड़ा प्रोवैडर सो आर जो स्लो आगे स्प्रे कूड़ा उलित नमु जास्ती आगते मत स्लो आगे कूड़ा सेव आगे अदर जो नार्मल ऐन अग्रिकलरली अदू फुल सो ईरद टेक्नलजी नम हर कमी अंत अदले इनिट्यूशनल क्रेडिट टाइमली प्रॉविशन आफ् इनिट्यूशनल क्रेडिट इलेन हेतर लोन बे मतरे लोन अरे साल बे मतरूर सो साल टाइम टू टाइम करेक्टी प्रोवैड आगता एक्सापल ऐन इवग लोन तक लोन अग्रिकलरली प्रॉब्लम आगू रीपे मोक आगे सो वापस 
ಕಳಿಸೋದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ವೇವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ವೇವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೋನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏನು ಅವರು ಗ್ರೋ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೀಸನಿಂದನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಪ್ರಾವಿಷನ್ನು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನು ಫೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು ಡಿಫೆನ್ಸು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನು ಇವೆಲ್ಲದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ್ರೂ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓವರ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಏನೇನು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಕಮಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸು ಒಂಥರ ಅನ್ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಅಜೆಂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಮುಂಚೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು
ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಲಿಂಕ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಒಂಥರ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇವರು ಸೀಸನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದರ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಅದರ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಕೆಲವೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರಲಿ ಆ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ನಾವು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆ್ಯಕ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೇ ಕಂಪ್ಲೀಟು ರೈಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಲಿ ನಮಗೆ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇವು ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ರನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ನರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತಂದರೆ
ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಸೊ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಲೋನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಂಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಈ ಥರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಸ್ಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋನ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿ ಆರ್ ಇ ಆರ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸು ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಸೊ ಈ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿನೂ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಸೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅಸ ಅಸೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಇದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೂರದ್ರೂ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರದ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಪಿ ಸಿ ಎ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಪಿ ಸಿ ಎ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಿಂದ ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾಗವಾಗ ಪಿ ಸಿ ಎ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತೆಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸು ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನಿಂದ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟೀನ್ವರೆಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ್ದು ಇದೇ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಗಾಂಧಿ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟುವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತು ಆ ಪ್ರೈಸು ಅದೆಲ್ಲದೂ ಇದೇ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟು
ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಮು ಗೋಲ್ಡು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೆಬ್ ರತ್ನ ಸೊ ವೆಬ್ ರತ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದಿದು ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸು ಸೊ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂತ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಇ ಕೋಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಸೊ ಮೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಇ ಕೋಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಮೂರು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಚಲನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೂರು ಇದ್ದಾವೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ನಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇ ಪಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಫೋಲಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಮೀ ಮೀ ಸೇವಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಪು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಈ ಅವಾರ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಐ ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ನಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಸೊ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಇವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಕ್ರಾಪ್ ಏರಿಯಾ ಲಾಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಗುಜರಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಸಿಕ್ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ನು ಇದು ನೋಡಿ ಎ ಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನು ಫಾರ್ಮರ್ ವೆಲ್ಫೇರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ರು ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಅವಾರ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೂರತ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆಬ್ ರತ್ನ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ವೆಬ್ ರತ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಪುರಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಮು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಿಗೆ ಗೋಲ್ಡು ಕೇರಳಾಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವೆಬ್ ರತ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕುರುಕ್ಷ